ఈ నాలుగు వేలు సరిపోతాయి అంటున్నారా మెడిసిన్ గిడిసిన్ ఫర్టిలైజర్ ఇది చేయాలి అంటే కొంచెం డబ్బులు తక్కువ పెడుతుంది బ్యాంక్స్ అన్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి బ్యాంక్లు అంటే ఇప్పుడు డబ్బులు షార్టేజ్ ఉంది కౌలు రైతులకి ఇవ్వట్లేదు వాళ్ళు నష్టపోతున్నారు గ్రామ గ్రామాన పండుగ వాతావరణం ఉంది ఇంటర్వ్యూ టైమ్ఎట్లా రైతుల నుంచి రెస్పాన్స్ ఎట్లా ఉంది ఏమైనా ఇబ్బందులు సాధక బాధకాలు ఏమైనా ఎదురైతున్నాయా దాని గురించి మాట్లాడదాం సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే ఎట్లా ఉంది సార్ రెస్పాన్స్ ఎట్లా ఉంది ఒక్కసారి స్పెషల్ వివర్స్కి నమస్తే చేస్తున్నాను సార్ చాలా బాగా ఉంది సార్ రెస్పాన్స్ మా సీఎం అంటే చాలా ధైర్యం సీఎం తెలంగాణ అట్లా తీసుకువచ్చారు అట్లానే ఇది పట్టా పాస్బుక్ అంటే ఇది చాలా టఫ్ అని సార్ ఇది ఇది ఎంత ఈజీ లేదు మరి మా సీఎం గారు అంటే నియర్లీ త్రీ హండ్రెడ్ అవర్స్ చాలా ఇంటెలెక్చువల్స్కి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో రిటైర్డ్ ఆర్డీఓ ఎంఆర్ఓ కలెక్టర్స్ జాయింట్ కలెక్టర్స్ అందరికీ పిలిచి మనం ఉన్న అధికారికి అందరికీ పిలిచి తర్వాత డిస్కస్ చేసి చేసే చేసి ఒక ప్లాన్ తయారు చేసి మొత్తం అప్డేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ కార్డ్ ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ కార్డ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది ఇండియా మీద ఇక్కడ జరగలేదు ఇక్కడికి భూభారతి అంటే నిజామాబాద్ ఒక జరిగింది అది ఫెయిల్ అయింది సీఎం గారు చాలా ఆయన పర్సనల్ మైండ్ చాలా ప్లాన్ చేశారు ఎందుకంటే తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత అప్పుడు చూపిస్తే ఫార్టీ పర్సెంట్ ల్యాండ్ లిటిగేషన్ ఉంది ఇక్కడ మా తెలంగాణలో ఎవరు ఇండస్ట్రీస్కి పిలిచి అంటే అరే మీ ల్యాండ్ అంతా మీ దగ్గర పర్చేజ్ చేస్తే మొత్తం లిటిగేషన్ ఉంది నాతో వచ్చి చెప్పారు లో మా సీఎం గారు అంటే మొత్తం ఆల్ కట్టర్స్తో పిలిచి మాట్లాడు ఎట్లా ఇసుక అప్డేట్ చేయాలి సీఎం గారు ప్లాన్ చేశారు ఫిఫ్టీన్ సెప్టెంబర్ అంటే ఒక ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఇచ్చారు ఎక్కడెక్కడ ల్యాండ్స్ ఉంది డాక్యుమెంట్ చెక్ చేయాలి ఆయన దగ్గర నీ పేరులో మిస్టేక్ ఉంది ఆయన ఫాదర్ పేరులో మిస్టేక్ ఉంది లేకుంటే ఇంపార్టెంట్ ఏముంది అంటే పౌతి పౌతి అంటే తాత తాత ల్యాండ్ ఉంది ఆయన గ్రాండ్ సెన్ లో అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఈ రోజు అయ్యలేదు అది సక్సెషన్ సర్టిఫికేట్ కావాలి ఎయిట్ డేస్ సర్టిఫికేట్ కావాలి సీఎం గారు ఏం చేసారు రైతు సమస్య సమన్వయ కమిటీ అంటే వేసారు రైతులు అంటే ఎంత ముందు రైతులు ఏం ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వలేదు కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం పీరియడ్ లో రైతులు అంటే ఎవ్రీ విలేజ్ లో ఒక కమిటీ ఫామ్ చేశారు సిక్స్టీన్ మెంబర్ కి ఆ కమిటీ ఫామ్ చేసిన తర్వాత ఏమైతే ఉంది రైతు కమిటీ ఉన్నాయంటే విలేజ్ లో మంచిగా ఉంటే ఎవరు ఉన్నారు ఆయన కొడుకు ఉన్నారు ఆయన గ్రాండ్ సెన్ ఉన్నారు ఆయన అమ్మాయి ఉన్నాడు ఆయనే చెప్తారు ప్రూఫ్ రావాలి కోర్టులో పోవాలి ప్రూఫ్ తీసుకురావాలి అంటే చాలా పేదవాడుకు చాలా టైం అయితే ఫార్మర్స్ కుదో ఇంకో కష్టం అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి పోతీలో అంటే మొత్తం లైన్ అన్న పేరులో చేశారు ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే అంటే రెగ్యులర్ నేను మూడు నాలుగు డిస్ట్రిక్ట్ వెళ్తున్నాను నేను పోచారమన్న సమన్వయ సమితి కమిటీ సుఖందర్ రెడ్డి గారు చాలా బాగా అంటే బాగా రెస్పాన్స్ ఉంది ఎంత రికార్డ్స్ ఇప్పటివరకు క్లియర్ అయినాయి సార్ ఇప్పుడు సిక్స్టీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ పాస్బుక్స్ ఇస్తున్నాను చెక్ బి ఇస్తున్నాను నియర్లీ నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ క్లియర్ అయింది టోటల్ ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఉంటే నియర్లీ సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ అబౌవ్ సెవెంటీ ల్యాక్స్లో ఉంటే ఓకే ఫార్మర్స్ ఉన్నారు పాస్బుక్స్ ఉంది ఫిఫ్టీ ఎయిట్తో క్లియర్ అయింది ఫిఫ్టీ ఎయిట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాను ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ మరి ఈ చెక్కర్కు ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ ఇస్తున్నాను సరే నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ క్లియర్ అయినా అంటున్నారు ఇంకో సిక్స్ పర్సెంట్ ని అంటే అంత బయట పబ్లిక్ అయితే అంతకంటే చాలా ఎక్కువ ఉంది అంటున్నారు కానీ గవర్నమెంట్ అయితే ఫోర్ పర్సెంట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అంటుంది డిస్ట్రిక్ట్ లో అంటే నైన్టీ నైన్ బి అయింది అవునా నైన్టీ నైన్ జగ్యాల్లో ఓకే నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఓకే మొత్తం మొత్తం ఒక్కొక్క మంచికి పేరు వచ్చింది సార్ ఇట్లా ఓవరాల్ లేదు సర్వే చేసిన ఇట్లా సర్వే చేయలేదు బాజాప్తా కమిటీ వేసారు నియర్లీ లక్షా ఎనభై ఏడు ఏడు మంది ఎనభై ఏడు వేల మంది ఎంత ఫార్మర్స్ ఉన్నారు ఆయన పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది ఎంత ఎక్కడ ఇంత పెద్ద టీం ఎక్కడ పని చేయాలి నియర్లీ టూ ల్యాక్స్ ఫార్మర్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినా ఆయనకి మా టీమ్స్ ఫామ్ చేశారు అప్పుడు చాలా టీమ్స్ ఫామ్ చేసిన అంటే ఎవ్రీ ఎవ్రీ టీమ్ ఎవ్రీ విలేజ్ పోయి రికార్డ్ తయారు చేశారు ఇది బాగా మంచి సిస్టమ్తో చేశారు ఇట్లా లేదు మా దగ్గర అపోజిషన్ ఏం పని ఉంది ఇండియాలో డెమోక్రసీలో ఏముంది అపోజిషన్ ఏం చేస్తే మంచి చేస్తే గోల్డ్ పీస్తే అంటే ఎన్ని లక్ష ఎయిట్ ఉంది అంటే చెప్తాం ఇది సిస్టమ్ ఉంది పొలిటికల్ సిస్టమ్ ఉంది అది ఏ పార్టీ పాలిటిక్స్ వస్తే అంటే యాంటీ పార్టీ పార్టీలో ఎవరు పవర్ లో ఉన్నట్టే ఎవరు పవర్ లేకుండా ఆయన అలిగేషన్ పెడుతున్నారు మరి ఇక్కడ చాలా బాగా చాలా ఫార్మర్స్ బి చాలా చాలా హ్యాపీ ఉ
ఫోర్ థౌజండ్ ఈ చక్కెరకు మా అనుభూతి సింగ్ గారు ఇస్తున్నారు మన ఇండియాలో మన ఎస్టేట్ ఫస్ట్ ఎస్టేట్ ఉంది బడ్జెట్లో పన్నెండు వేల కోట్లు పెట్టారు ఇక్కడ పెట్టా లేదు మా సీఎం అంటే ఫార్మర్ సీఎం ఉన్నారు ఆయన ఫార్మర్ ప్రజా సీఎం ఉన్నారు ఒక మీటింగ్లో ఆయన చెప్పారు మీడియా మిత్రుల ముందు ఏం చెప్పారు తెలంగాణ ప్రజా లేదు మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్నారు చెప్పారు ఏ సీఎం అట్లా చెప్పలేదు రైట్ సార్ ఈ ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ చెక్ ఇస్తున్నారు కదా బ్యాంక్స్ అన్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు బ్యాంక్ మా బ్యాంక్ లో అంటే ఇప్పుడు డబ్బులు షార్టేజ్ ఉంది మా ఎస్పెషల్లీ మా సిఎస్ గారు అక్కడ సెంట్రల్ మినిస్టర్ మాట్లాడిన డబ్బులు అడ్వాన్స్ లో బ్యాంక్ లో జమా అయింది ఈ డబ్బులు ఈ కోసమే డబ్బులు ఇస్తున్నారు ఒకవేళ వాళ్ళు బ్యాంకు లో వేసుకుంటే చాలా మంది డ్రా చేసుకుంటున్నారు బ్యాంకు లో వేసుకుంటే వాళ్ళ పాతలు కట్ చేసుకోరా లేదు అది ఆ బ్యాంక్ సిస్టమ్ ఇది ఎట్లా ఉంది ఈ లోన్ కోసం లోన్ రికవరీ మా ఇంకొక మాట చెప్తున్నా మీకు తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత ఇండియాలో నా ఒకటి ఫస్ట్ స్టేట్ ఉంది రైతులకు రుణమాఫీ చేశారు ఎంత చేశారు పదహారు వేల నూట ఇరవై నాలుగు వేల వందల కోట్లు వంద కోట్లు ఆరు వందల వన్ ట్వంటీ ఫోర్ కోట్ ఆరు నూట ఇరవై కోట్లు అంటే మొత్తం ఇద్దరు రుణమాఫీ చేశారు మా సీఎం గారు అది రుణమాఫీ ఆల్రెడీ అయింది కొంచెం బ్యాంక్స్ లో లోన్ ఉందంటే అది పాస్బుక్ అక్కడే ఉంది తప్పకుండా ఆన్లైన్ వస్తుంది ఇప్పుడు సిస్టమ్ ధరణి సిస్టమ్ తీసుకొస్తున్నారు ఇప్పుడు ఎక్కడ కొడితే అంటే మీ కొడితే మా మీద ఎంత లైండ్ ఉంది ఎంత లైండ్ ఉంది ఎంత ఆధార్ కార్డ్ లో లింక్ ఉంది ఆధార్ కార్డ్ కొడితే మొత్తం డీటెయిల్ వస్తుంది మాకు బ్యాంక్ లో లోన్ ఇంత ఉంది తప్పకుండా లోన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్యాంక్స్ లో రికవర్ చేస్తున్నారు బ్యాంక్ పేమెంట్ చేస్తున్నారు ఇది కల్టివేషన్ కోసం ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు చెక్ చేసినా కూడా బ్యాంక్ ఎంక్వైరీ చేస్తా లేదు ఆల్రెడీ బ్యాంక్ బ్యాంకర్స్ తో మా చీఫ్ సెక్రటరీ గారు మా తివారి మా అడిషన్ చీఫ్ సెక్రటరీ రాజేష్ తివారీ గారు అందరు కరెక్ట్ బ్యాంక్ తో డిస్కస్ చేశారు చాలా ఈ డబ్బులు ఇస్తే మా ఆనంద్ సింగ్ గారు ఇది అగ్రికల్చర్ కోసం ఇస్తున్నారు ఈ నెక్స్ట్ పంట కోసం ఇస్తున్నారు పంట బాగా వస్తే అంటే మీరు డబ్బులు తప్పకుండా పేమెంట్ చేస్తున్నారు చెప్తున్నారు సార్ ఇది చాలా మంది రైతులతో కలుస్తున్నారు కదా ఈ నాలుగు వేలు సరిపోతాయి అంటున్నారా ఎందుకంటే ఇంకొద్దిగా ఎక్కువిస్తే బాగుండే ఈ నాలుగు వేలు ఏం సరిపోవాలి ఇది కల్టివేట్ చేయాలంటే సరిగా అవుతుంది మెడిసిన్ గిడిసిన్ ఫర్టిలైజర్ ఇది చేయాలంటే కొంచెం డబ్బులు తక్కువ పెరుగుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది చాలా బాగా సపోర్ట్ ఉంది నా ఇది ఇది వెట్ ల్యాండ్ ఉంది డ్రై ల్యాండ్ తో ఏం ఖర్చు అయితే లేదు నాగర్ చేసి అంటే ఇది చేసి తప్పకుండా వర్షం మంచి పడితే దేవుడితో ప్రార్థన చేస్తున్నాను వర్షం మంచి చేయాలి ఎందుకంటే అందరూ మా సీఎం స్వప్న ఏముంది ఇప్పుడు లేదు మూమెంట్ టైమ్ లో ఉంది కోటు ఎకరకు అంటే బెడ్ చేస్తా అంటే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ తీసుకొస్తున్నారు ఎందుకు గోదావరి కింద ఉంది ఆంధ్ర కింద ఉంది తెలంగాణ పైన ఉంది తప్పకుండా లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ద్వారా అవుతుంది మన దగ్గర మా లక్షలు అది పంప్స్ ఉంది పవర్ ఫిరీ ఇస్తున్నారు ఇది బషీర్బాగ్ లో ఈ రోడ్ లో నేను పెడుతున్నాను ఇక్కడే ఫైరింగ్ జరిగింది ఆ టైమ్ లో ఎనిమిది ఫార్మర్స్ చల్లిపోయినాము పవర్ కోసం ఇప్పుడు తెలంగాణ వచ్చే ముందు ఎవరెవరు మూడు నాలుగు సీఎం ఉన్నాను ఒకటి ఫస్ట్ వన్ టు ఫోర్ అంటే అమ్మ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారు తర్వాత ఫోర్ తర్వాత వైఎస్ రాజశేఖర్ ఉన్నారు రోషయ్య గారు ఉన్నారు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఏం చెప్పారు అందరూ సీఎం మే కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ తెలంగాణ చెప్తున్నారు మీరు తెలంగాణ తీసుకు తీసుకుపోయిన తర్వాత రెండు గంటలకి కరెంట్ వస్తారు లేదు మొత్తం పవర్ 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 ప్లాంట్ ఆంధ్రాలో ఉన్నారు ఎంత మా సీఎం గారు ఫాస్ట్ ఇది కంట్రోల్ చేశారు తప్పకుండా మా ఇంటెలెక్చువల్ సీఎం గారు ఉన్నారు ఇండియాలో ఇక్కడ జరగలేదు ఇక్కడ జరుగుతుంది ఈ స్కీమ్స్ ఆల్ స్టేట్ లో మన దగ్గర వచ్చేప్పుడు వచ్చే తర్వాత పోయి మా దగ్గర లిస్ట్ తీసుకో వెళ్తున్నారు మైనార్టీ వెల్ఫేర్ ఏం చేస్తున్నారు ఎస్సీ వెల్ఫేర్ ఏం చేస్తున్నారు ఎస్టీ వెల్ఫేర్ ఏం చేస్తున్నారు మా వెల్ఫేర్ లో అంటే ఎంత ముందు మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు ఎంత బడ్జెట్ వస్తుంది ఇప్పుడు వెల్ఫేర్ లో అంత ఖర్చు అవుతుంది రైట్ బడ్జెట్ చూసి అంటే నాకు థర్టీన్ ఫోర్టీన్ లో అంటే బడ్జెట్ ఎంత ఉంది వన్ లాక్ సిక్స్టీ థౌసండ్ క్రోడ్స్ ఉంది ఇప్పుడు ఎంత ఉంది వన్ లాక్ సెవెంటీ ఫోర్ థౌసండ్ క్రోడ్స్ ఉంది ఎంత ఖాళీ మన మనకు అప్పుడు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ థౌసండ్ క్రోడ్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వెల్ఫేర్ లో ఖర్చు చేస్తుంది సార్ సార్ ఇంతకుముందు మీరు ఒక మాట ఈ పాస్ పుస్తకాల విషయం చెప్పారు బ్యాంక్ పోయినా మీరు బ్యాంక్ పోకపోయినా డైరెక్ట్ గా ధరణిలో కొడితే మన డీటెయిల్స్ వస్తుంది సార్ బ్యాంక్ లో ఆల్రెడీ ఇంట్రెస్ట్ కట్టలేదని చెప్పి చాలా మంది రైతుల పాస్ పుస్తకాలని పాతాయి మీరు ఇప్పుడు కొత్త పాస్ బుక్ ఇస్తున్నారు సో మరి ఆ పాత పాస్ పుస్తకాల వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయా లేకపోతే మళ్ళీ కొత్త పాస్ బుక్ అడ కన్ఫ్యూజన్ రైతులకు
ఓకే ఈ పాస్ బుక్ తో పని ఏం లేదుగా అంటే బ్యాంక్ వాలెట్ బ్యాంక్ వాలెట్ బ్యాంక్ వాలెట్ ఎవర బ్యాంక్ ఇప్పుడు ఎప్పుడు బి లోన్ ఇస్తే అంటే పాస్ బుక్ అవసరం లేదు ఇప్పుడు లేదుగా ఏ ఆన్లైన్ మొత్తం ఇప్పుడు సిస్టం అయిపోయింది బ్యాంకింగ్ సిస్టం ఉంది ఇప్పుడు ఓకే బ్యాంక్ లో ఎట్లా ఉంది మీరు ఒక ఎక్కడ ఆస్ట్రేలియా పోయి డబ్బు తీసేస్తే ఇమిడియట్ సిలిప్ వస్తుంది ఇంత బ్యాలెన్స్ ఉంది ఇంత డబ్బులు ఉంది తప్పకుండా ఇవి చాలా బాగా సిస్టమ్ తీసుకొచ్చిన న్యూ టెక్నాలజీ యూజ్ చేశారు చాలా బాగా బ్యాంకింగ్ వాళ్ళు ఏ టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తున్నారు అది టెక్నాలజీ రెవెన్యూ యూజ్ చేశారు సార్ ఒకటి మీ దృష్టి కూడా వచ్చింది ఆల్రెడీ కౌలు రైతులకి ఇవ్వట్లేదు వాళ్ళు నష్టపోతున్నారు వాళ్ళు పద్నాలుగు లక్షల మంది ఉన్నారని చెప్పి ప్రతిపక్షాలు కూడా అంటున్నాయి ఒక మాట చెప్తున్నాను మీ లైన్ ఓనర్ ఉన్నారు నాకు కాల్ కూడా ఇచ్చాను ఈ డబ్బులు అందరూ డిస్కస్ చేసి యూజ్ చేస్తున్నాను ఒకటి కూస్తే అంటే అందరూ గడబడి అవుతుంది ఇది కౌలు కూస్తే అంటే ఓనర్ కు లేకుంటే కౌలు వాళ్ళు హ్యాపీ ఉన్నారు కౌలు కు ఓనర్ కు అండర్స్టాండింగ్ ఉన్నారు ఈ వన్ టూ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ లిటిగేషన్ అక్కడ లేదు బాక అందరూ అండర్స్టాండింగ్ ఉంది ఇది ఎందుకు ఇస్తున్నారు మా సీఎం గారు అంటే అగ్రికల్చర్ పంట కోసం ఇస్తున్నారు తప్పకుండా చాలా అందరూ హ్యాపీ ఉన్నారు బాగా ఉంది ఈ ఫస్ట్ టైం ఇట్లా జరుగుతుంది నా చాలా ఒకటి హాఫ్ పర్సెంట్ అంటే ఎక్కడ మంచి మాట్లాడతాను సార్ ఇప్పుడు పెద్ద రైతుల్ని మీరు వదులుకోండి మీకు వచ్చేటువంటి ఈ పెట్టుబడి అన్నారు నిజంగా రెస్పాన్స్ ఎట్లా ఉంది దానికి కొంతమంది టీఆర్ఎస్ నాయకులు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు తప్ప ఎవరు ముందుకు వచ్చినట్టు కనిపిస్తలేదు చాలా లే పెద్ద మంచి అంటే నా దగ్గర డబ్బులు ఉంది ఓకే నా శాలరీ బాగా ఉంది నాకు గవర్నమెంట్ లో అంటే డబ్బులు రిటర్న్ చేస్తున్నాం చెక్ రిటర్న్ చేస్తే పైదా వాడుకు ఇంకో పనికి వస్తాం ఎందుకో ఎవరు ధన్వంతుడు ఉన్నారు మంచి ఉన్నారు సౌకారు ఉన్నారు ఆయనకు లైన్ ఉన్నాయి ఆయనకు ఎందుకు ఇది మరి సీఎం గారు చెప్పారు ఎవరు అందరు అందరికి ఇస్తున్నారు కావాలే తీసుకో వాలంటీ అన్న డెవలప్మెంట్ కోసం విలేజ్ డెవలప్మెంట్ కోసం పనికి వస్తుంది ఈ డబ్బులు ఎట్లా చేస్తే రిటర్న్ చేసిన తర్వాత సపోజ్ ఒక విలేజ్ పది ఫార్మర్ రిటర్న్ చేశారు పది ఫార్మర్ డబ్బులు అంటే ఒక రెండు లక్షలు వస్తాయి రెండు లక్షలు అక్కడ డెవలప్మెంట్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నారు ముందుకు వస్తున్నారా ఎవరైనా వస్తున్నారా వస్తున్నారు దీని గురించి ఇంకా ఏమైనా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ అంటే తీసుకుంటారు ఇంకా ఇప్పుడు చాలా అవేర్నెస్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇంటి ఇంటికి పోయినా మా ఎంఆర్ఓ ఆర్డీఓ మీ టీం మొత్తం టీం పోయినా చాలా బాగా అవేర్నెస్ ఉంది అందరికి లేదు సార్ ఇంకోటి సార్ ఈ గ్రామాల్లో రైతులకి నాలుగు వేలు ఇస్తున్నారు కానీ కొంతమంది పెద్ద 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 రైతులు ఉన్నారు యా ఇరవై ఐదు ఎకరాలు యాభై ఎకరాలు కొంతమంది వంద ఎకరాలు ఉన్నారు సో వాళ్ళని చూసి ఈ చిన్న రైతులు ఏమి ఇబ్బంది పడతలేరా వాళ్ళకి ఒక్కసారి నలభై డెబ్బై వేలు లక్ష రూపాయలు వస్తున్నాయి మాకు నాలుగు వేలు వస్తున్నాయి అట్లాంటిది ఏమైనా ఉందా లేదు ల్యాండ్ ఎంత ఉంది ఎంత డబ్బులు వస్తుంది హాఫ్ ఎకర్ అంటే టూ థౌసండ్ వస్తుంది టెన్ ఎకర్ అంటే ఫార్టీ థౌసండ్ వస్తుంది ఆ గ్యాప్ ఏమైనా కనిపిస్తున్నా ఊర్లో పెద్ద ఆయనకి లక్షలు వస్తున్నాయి మనకి ఏం వస్తున్నాయి అందరూ చాలా హ్యాపీ ఉన్నారు చిన్న మంచి అందరూ హ్యాపీ ఉన్నారు మనకు డబ్బులతో వచ్చింది ఫస్ట్ టైం ఇంత చాలా డబ్బులు తీసుకుపోయి ఇట్లా 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 చేస్తున్నారు అంత డబ్బులు అంటే లక్ష్మి ఉంది అది అందరు ఇంకా వన్ మంత్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ టైం ఉంది ఇది చేయడానికి ఖరీఫ్ పంట వేయడానికి సో ఇప్పుడు ఇచ్చిన డబ్బులు రైతులు ఉంచుకుంటారంట ఖర్చు చేసేస్తారా చేయొద్దు గవర్నమెంట్ ఏ ఎందుకు ఇచ్చినా ఇస్తే అంటే తప్పకుండా ఫ్యూచర్ లో అంటే మీకు మంచి గ్రాఫ్ వస్తుంది మీ ఫైనాన్స్ తో డబ్బులు తీసుకొస్తున్నా అది వద్దు అందరూ చెప్తున్నారు తప్పకుండా ఈ డబ్బులు మనం యూజ్ చేస్తా లేదు పంట కోసం నేను యూజ్ చేస్తా అంటే చెప్తు ఈ ప్రాజెక్ట్ ని ప్రజల్లో తీసుకుపోయేందుకు ముగ్గురికి సీఎం కేసీఆర్ బాధ్యతలపై అయిపోయారు ఒకటి డిప్యూటీ సీఎం తర్వాత రెవెన్యూ శాఖ చూస్తున్నటువంటి మహిమదలి గారు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు తర్వాత రైతు సమన్వయ సమితి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు గుత్త సుఖేందర్ రెడ్డి గారు మాడుతున్నారు ముందు పోచారం గారు చెప్పాలా ఈ నాలుగు వేలతో రైతు సరిపోతాయి అనుకుంటాడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎంతో అనుభవంతో రైతు బంధు పథకం ఎకరానికి నాలుగు వేలు రూపాయలు ఇచ్చేది ఆయన అనుభవంతో వచ్చినటువంటి యొక్క స్కీమ్ ఇది రైతుకు ముందస్తు పెట్టుబడి వానకాలము యాసంగిలో పంటలు పండించే ముందు ఈ నాలుగు వేల రూపాయలు ఏది ఉందో విత్తనాల గెరవులకు బ్రహ్మాండ జరుగుతుంది సహజంగా అక్కడే రైతు దెబ్బ తింటాడు సకాలంలో విత్తనాలకు పైసలు లేక ఎరువులకు పైసలు లేక చాలి చాలని పెట్టుబడితో విత్తనం కోసం బాగా తీసుకొస్తాడు ఎరువుల కోసం బాగా తీసుకొస్తాడు అప్పుల పాలు అయితే ఆ అప్పుల పాలు కావద్దు ఇనీషియల్గా ముందస్తు పెట్టుబడి ముందు కావాల్సినటువంటి పెట్టుబడి కోసం ఎరువులు విత్తనాల కోసం బ్రహ్మాండంగా జరిపోతుంది రైతులు కూడా ఎంత ఆనందంగా వ్యక్తపరుస్తున్నారంటే గ్రామ
ఇది దేశానికి కాదు ప్రపంచానికి ఆదర్శం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆయనకి ఎంత మేము రైతులు చేసినా రుణం తీసుకోలేరు మొన్నైతే మేము బ్యాంకు నేను డిప్యూటీ సీఎం గారు సుఖేందర్ రెడ్డి గారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో చెక్కులు పంచిన తర్వాత బ్యాంక్కి వెళ్ళాం నలుగురు తీసుకొని ఆ రైతులు ఆ చెక్కులు డబ్బులు ముద్దాడుతున్నారు సంతోషంగా స్వీకరిస్తున్నారు చాలా బ్రహ్మాండమైన పథకం ఇది సార్ ఫైనల్ ఒకటి బ్యాంకులు నిజంగా సహకరిస్తున్నాయి ఒకవేళ ఆ చెక్కు డ్రా చేసుకోకుండా బ్యాంకులు వేస్తే వాళ్ళేమైనా కట్ చేసుకునే అవకాశం లేదా ఏం మాత్రం అవకాశం లేదు దీన్ని రైతు బంధు పథకానికి సంబంధించి ఇప్పటికే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆర్బీఐతో మాట్లాడి ఆరు వేల కోట్లను వివిధ బ్రాంచ్లకు ఎనిమిది బ్యాంకులను ఐడెంటిఫై చేసినారు వాటిలో డబ్బులు వచ్చినాయి మీరే మీ ఛానల్లో చూపెడుతున్నారు దీనికి ప్రత్యేకంగా నిధులు కేసాయించినారు కాబట్టి దీంట్లో ఎలాంటి సమస్యలు లేవు సచివారిగా మీరు ముఖ్యంగా మీరు రైతు కాబట్టి విలేజ్ నుంచి వచ్చినారు కాబట్టి ఈ కౌలు రైతుల ఇష్యూ ఇంతకుముందు సార్ కూడా అడిగా కౌలు రైతుల ఇష్యూ ఇంకా సాల్వ్ చేయలేదు అది కొద్ది ఇబ్బందిగా ఉంది అంటున్నారు ప్రతిపక్షాలు అయితే కావాలని దాన్ని వాళ్ళకి ఏమీ దొరుకుతలేదు ఏదో ఒక్కటి పట్టుకొని దాన్ని బట్టి మాట్లాడతారు అనుభవం లేని వారు అవగాహన లేని వాళ్ళు ఏదైనా మాట్లాడతారు ఇవాళ నా పొలం ఉందండి ఒక వ్యక్తి కౌలు ఇచ్చాను కౌలు శాశ్వతం కాదు అది పట్టేదారు శాశ్వతం కానీ కౌలు శాశ్వతం కాదు నా భూమిని ఇవాళ నేను ఎల్లయ్యాకి ఇచ్చాను ఆయన సరిగ్గా చేయకపోతే నేను మళ్ళీ ఇస్తాను అంత ముందు సంవత్సరం ఆయన చేయకపోతే సొంతం చేసుకుంటాను కానీ పట్టేదారుకు కౌలుదారు మధ్యన సంబంధం తప్పితే అది కౌలుదారుకు ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు పట్టేదారు కౌలుదారు వాళ్ళు ఇచ్చి పుచ్చుకుందాంటే చూసుకోవాలి ఒకవేళ నేను కౌలుదారుకి ఇచ్చానని ఒక పట్టేదారు వచ్చి నాకు ప్రశ్నిస్తాడు ఏ ఆధారంగా మీరు కౌలుదారు పడ్డ పడ్డ బులు ఇస్తున్నారు ఏం ఆధారం ఉంది ఏం ఆధారం లేదు కాబట్టి లీగల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కాబట్టి మేము పట్టేదారికి పాస్ బుక్ ఇస్తున్నాం పట్టేదారికి చెక్కులు ఇస్తున్నాం లాస్ట్ క్వశ్చన్ మీకు కరెక్ట్గా ఎలక్షన్ ముందు ఈ స్కీమ్ తీసుకొచ్చారు రైతుని కొనడం కోసం తెచ్చారు ఓటు కొనడం కోసం ఎలక్షన్ ముందు లేదు ఈ స్కీమ్ అనభూజి గారు గారు మూమెంట్ లో తయారు చేశారు తెలంగాణ మూమెంట్ ఉన్నప్పుడు లైన్ లిటిగేషన్ ఎక్కువ ఉంది అంటే ఆ టైంలో తయారు చేశారు ఇది ఇంప్లిమెంట్ ఇప్పుడు చేస్తుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రైతు బంధు పథకం గురించి మంత్రులు చెప్తున్నటువంటి విషయాలు కెమెరామెన్ రాజస్తో సంగప్ప వి సిక్స్ న్యూస్ఈ నాలుగు వేలు సరిపోతాయి అంటున్నారా మెడిసిన్ గిడిసిన్ ఫర్టిలైజర్ ఇది చేయాలంటే కొంచెం డబ్బులు తక్కువ పెడుతుంది బ్యాంక్స్ అన్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి బ్యాంకులు అంటే ఇప్పుడు డబ్బులు షార్టేజ్ ఉంది కౌలు రైతులకి ఇవ్వట్లేదు వాళ్ళు నష్టపోతున్నారు గ్రామ గ్రామాన పండుగ వాతావరణం ఉంది ఇంటర్వ్యూ టైమ్